اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے قبائل اور سغائر کی بڑے بڑے گناہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کفر ہے پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا قبائر میں شامل ہوگا جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو ریبت کے حکم میں آ گئی ہے ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ قبائل کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے فرائض کی پوری ادائے گی محرمات سے اشتراک مطلق اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نقیر کی جائے نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفتگی کی جائے بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ فرما دے گا استغفار کرے بھی آگے اور یہی سغائر ہے جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ وہ سغائر ہیں ان حسنات یو ذبن سیات یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں کبائر معاف نہیں ہوتے اس سے نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا از خود اعلان ہے قرآن میں وہ قبائل نہیں سغائر ہیں قبائل توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے توبہ کرنی ہوگی اور جو اکبر القبائل ہے شرک اس کے بارے میں تو دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا ان اللہ لا یقفر المشر کبھی و یقفر بادون نظا لکل میں یہ شاہ وہ ہم پڑھیں گے بعد میں لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے مذہبی مزاج پرورٹڈ بس شدہ جو کبائل ہیں وہ تو ہو رہے ہیں سود خوری ہو رہی ہے جو کچھ ہو رہا حرام خوری ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نقیر ہو رہی ہے یہ پانچا تمہارا نیچے کیوں چلا گیا ہے اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری داڑھی جو ہے شریع نہیں ہے اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے یہ چیزیں جو ہیں جس از پر ورش یہ مذہب کو بس کر دینے والی بات ہے قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے ان تجتنبو کبائر امات الحون عنف اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے نکفر انکم سیئے آتے کم تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے پاک کرتے رہیں گے صاف کرتے رہیں گے جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود بھی دھوتی رہتی ہیں وہ ندخل کو متخلن کریمہ اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر چاہوں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا یہ مضمون سورہ شورا میں بھی آیا ہے پھر سورت النجم میں بھی ہے تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا ہے دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا ہے اللہ نے کسی کو خوبصورت بنا دیا کسی کو بدصورت بنا دیا کسی کا قد اونچا ہے کوئی ٹھگنے قد کا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں یا کسی کو بگ بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا اب عورت اپنے اندر ہی اندر کڑھتی رہے مجھے عورت کیوں بنایا تو اس کا حاصل کیا ہوگا یا کوئی بدصورت انسان ہے ٹھگنا ہے کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے تو اب اس کے اوپر کڑھنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں میں علم میں آگے بڑھ جاؤں 
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لے بجائے اس کے کہ ایک نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے کڑنا اور اندر ہی اندر جھڑتے رہنا جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہی کانفلکس کی وجہ سے انہی فرسٹریشن کی وجہ سے مینٹل بیلنس آدمی روز کر بیٹھتا ہے تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے ولا تمنا مافد اللہ بہی بعد اللہ اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے اب اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں جیسا کہ میں نے بتایا ایکسپوائٹ کیا جا رہا ہے مساوات مرد و زن اب یہ بھی ایک فضیلت ہے کسی کو اللہ نے برد بنایا کسی کو عورت بنایا اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے رجال نصیب و ممت کا مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے کہ جو وہ کمائیں گے بلن نسائے نصیب و ممت کا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی یعنی جہاں تک نیکیوں کا معاملہ ہے بدیوں کا معاملہ ہے خیرات کا معاملہ ہے حسنات کا معاملہ ہے یا سیاحت کا معاملہ ہے اس میں بالکل اکویلٹی ہے مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے اس میں برابری ہے عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے کتنی مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی مقام پر کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام تو وہ عورتیں تھی اور مرد ہوں گے بڑے بڑے لیکن یہ کہ ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی تسلیم و رضا کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے یہ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے بالکل یا ملو اللہ شاکلہ تے ہی اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسن اللہ بس آہا بس آہا جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے اب جس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے کہ عورتیں بھی کما سکتی ہیں دیکھیے لکھا ہوا نصیب و ممت کسب ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا اچھا کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں سے ایک جگہ ایسی ہے سورہ بکرا میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جہاں کسب کا لفظ آیا ہے معاشی جن دو جہود اور معاشی کمائی کے لیے باقی پورے قرآن میں کسب آتا ہے اعمال کے لیے کسب حسنات کسب سیاحت بدیاں کمانا بھلائیاں کمانا کسب اس کے لیے اور دلیل اس کی یہاں کیا ہے نمک کسب نہ نصیب ان اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے تنخواہ دس ہزار کی ہے تو دس ہزار اسے دو ہزار تو نہیں ملے گا اسے باقی آٹھ ہزار شور مل جائے گا تو نصیب ان نمک کسب نہیں ہے وہ تو اگر کسی کے واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے سطر کے حجاب کے وہ بھی ملحوظ رکھے وہ ٹھیک ہے تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی اس کا حصہ تو نہیں ہوگا اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال میں جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں کتنا خروص نیت کتنا تھا آداب کتنے ملحوظ رکھے یہ ہم سورہ بکرا میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب و مما کا سب ہوں جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا تو یہاں پر یہ نیکی اور بدیوں کا تذکرہ ہے یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے ہیومن ڈگنٹی ہیومن آنر اس میں برابر ہے مورل لا برابر ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت نکنسائی نہ کرے اور اس پر کرتی رہے اور مرد کے بالکل برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کے نظر ہو جائے گا بس ان اللہ بن فضل ہی اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو اے اللہ تم نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تو مجھے ہمت دے میں ترقی کروں تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے ان اللہ کا نہ بالکل شعین علیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے ولی کل جا اللہ موالی امیما ترک الوالدان و نقربون اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے اور ہر ایک کے لیے ہم میں سے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار ولزین عقدت احمان حکم ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے بھائی چارہ ہوتا ہے یا مدینے میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا ایک انصاری ایک مہاجر بھائی تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے نہیں یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے ہاں اپنی زندگی میں 
تم نے ولزین عقد تہمانوں کم جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کوئی دوستی ہوئی ہے فاتوم نصیب ہوں انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو کوئی ہبا کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی اپنی وراثت میں سے وسیعت کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے لا وسیعت علیہ وارث پھر وارث کے لیے کوئی وسیعت بھی نہیں اور وہ یہ ہو کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے ان اللہ تعالی علا کل شہر ان شہیدہ یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے اب ردال و قوامون عالم نسا یہ تبھیت تھی ساری ایک سورہ بکرا میں تمید آ چکی تھی علیہ لہن مسلم لذی علیہ بالمعروف ولی رجال علیہ درجہ یہ کہہ کے بات چھوڑ دی آگے آئے لا تمنا ما فضل اللہ باد ہم علا باد اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے اب رجال و قوامون عالم نسا مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ میں ترجمہ زور دے کر کر رہا ہوں یہ کاما جو ہے کاما جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے کاما بے کسی شے کو قائم کرنا کون قوامین اب القسط اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی کون قوامین اب القسط اب کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ کاما علا کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے عورت نہیں ہے عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے یہ ہے اس کا اصل رول اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے اسے یقیناً اس کے جذبات کو تو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے عورت چاہتی ہے میری بات چلے اب آخر کار کس کی بات چلے گی یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں اور عورت جو ہے بیوی بی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی مرد کی رائے چلے گی تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا عورت کو پہنچے گا لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا اب اجال و قوامون علی النصاب بما فمد اللہ باد و ملا باد اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شور حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے ان کے حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے یہاں بڑی سنگ پکڑ ہوگی یہ تو دوسری بات ہے بالکل لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی بے ما فضل اللہ باز ہوں اللہ باز ان بسم اب اس فضیلت کے جو اللہ نے باز کو باز پر دی ہے تو اب ما انفقو من والحیم اور بسم اب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا شادی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے عورت مہر وصول کرتی ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ اس کی ذمہ داری اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں بیما انفقو بن ام والے فصال ہاتھ ہو تو نیک بیویاں کون ہیں جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے فصال ہاتھ ہو نیک بیویاں کان تاتن ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی فرما بردار حافظات الدل غیب غیب میں حفاظت کرنے والیاں یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے وہ تو کام پہ چلا گیا ہے اب وہ کس کی حفاظت میں ہے بیوی کی حفاظت میں ہے اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے تو تین اعتبارات سے حافظات الدل غیب حافظات الدل غیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی بما حافظ اللہ اللہ کی حفاظت سے حفاظت ہے تو اللہ کی 
لیکن جیسے راضی کرنا ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے رسک کمانا پڑتا ہے واللہ کی تخافون نشوز ہونا اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا ضد ہے ہر درمی ہے بات نہیں مان رہی ہے اپنی بات منوانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے یہ ہے نشوز ذہن تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابے دار کی ہے اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا واللہ کی تخافون رسوز ہن فضو ہن تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو واہ جرو ہن نہ فلم دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق زن و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو وزرے بو ہننا اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے فری نتا نہ کم پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلا تبو علیہ سبیرا تو اب ان پر خام کی زیادتی کرنا پچھلے غصے نکالنا بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ان اللہ کان علی ان کبیرا یقینا اللہ تعالی بہت بلند ہے بہت بڑا ہے وہ ان صرف تم شکا کا بین اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب زدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے چوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی زدم زدہ عورت بھی اکڑ گئی ہے بر بھی اکڑا ہوا ہے تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہم تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے فواسو حکم ام من اہل ہی و حکم ام من اہل ہا تو ایک حکم مقرر کرو سالس لڑکے والوں میں سے شوہر والوں میں سے شوہر کے خاندان میں سے اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے ان یوریدہ اصلاح اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح یو فق اللہ بین ہما اللہ تعالی ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا لیکن ان یوریدہ میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقع تن شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے ہوتا ایسا ہے کسی وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے مختے میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے ادھر سے کچھ سنیں گے ادھر سے سنیں گے کچھ اس کی وضاحت ہوگی ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے ان اللہ کا نا علیمن خبیرا یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے اب یہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بکرا میں بھی جو اہل کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ نساق لیا گیا تھا تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے امہات شریعہ دین کی بنیادیں کیا تھیں ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے والدین کے ساتھ نئے کسان کرو گے قرابت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ اب یہ دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر سب سے پہلی بات بابد اللہ ولا کشن کو بھی شعین پہلا حق اللہ کا ہے اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو ابل والدین احسان یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو ان کی خدمت ہو ان کے ساتھ حسن سلوک ہو ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے بڑی تفصیل سے سورہ بنی سائی میں یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے وہ بے دل قربا قرابت داروں کے ساتھ مدیتام والمساکین اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ولجار دل قربا اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو پہلے عام طور پر محلے ایسے ہی ہوتے تھے ایک قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے رشتے داری بھی ہے ہمسائی کی بھی ہے وہ جاری دونوں بھی اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں وہ سائی میں بھی جم بے اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائے بھی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے آپ بس میں بیٹھے ہیں آپ کے برابر بیٹھا ہو یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے جو کسی بھی ایک بار سے آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی نیک سلوک وہ اپنی سبیل 
اور مسافر کے ساتھ ایک سلوک و ماں ملک تیمانوں کو اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں جو تمہاری مل کے یمین ہیں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک ان اللہ لا یحب و من کا مختال فقورا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں شیخی کھوڑے اور اکڑنے والے فخر کرنے والے اکڑ کرنے والے اللہ جی میں جب خلون و یا مرون نہ سب البخل جن میں یہ شیخی کھوڑی ہوتی ہے اکڑ ہوتی ہے پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو ہے نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یا مرون نہ سب البخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ذرا خرچے کے اندر کبھی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے تم بڑے بخیل ہو تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ کہو بابا یہ اس طرح نہ کیا کرو تم خام کا پیسے اڑاتے ہو کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفینس لینا پڑے پہلے ہی آفینس لیجیے تو یا مرون اللہ سے بل بخل وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو بلکمون اب آتا ہوں اللہ بن فضل اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا یعنی اچھا آپ اسکیم صورت بنائے رکھو کہ ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاتح ہیں اب یا ان کے سامنے ہاتھ دراز کرو وہ تبنا لی کافرین عذاب و مہینہ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے وہ لگی نہیں ان سکون ہم بارہ ہوں گے اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ ہیں برائی کے اندر شناخت کے اندر کہ جو خرچ کرتے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یو منو نب اللہ ولا بل یوم آخر اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر وہ میں یہ کنی شیطان لہو کرین فسا کرینا تو ایسے لوگ گیا کہ شیطان کے ساتھی ہیں تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے وما گا علیہم کیا ہو جاتا ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر لو آمن بلّہ و یوم آخر اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے صد کے دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر وانفق بمار القم اللہ اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے وکان اللہ بہیم علیمہ اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے ان اللہ لا یزم و مسکال ضرورتن یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا لا یزم و مسکال ضرورتن وہ ان تک حسنت یدائفہ اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اس سے دگنا کرے گا بڑھائے بڑھائے گا بڑھوتری کرے گا وہ یو تو مل لدل ہو نہ صرف اس کو بڑھا کر دے گا واپس بلکہ اور اپنے پاس سے یو تو مل لدل ہو اجرن عظیمہ خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا اب یہ آج جو آ رہی ہے آج نمبر اکتالیس سے سورہ مبارکہ کی یہ بڑی اہم ہے یہ وہ شہادت الناس سے متعلق ہے جو سورہ بکرا میں جو مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں تمہیں اب شہداء الناس بنایا گیا جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا نبی نے تم پر شہادت دی ہے نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہے دے آر ریسپانسبل فار دیر ایٹیچیوڈ اینڈ کانڈکٹ تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کہ اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دے ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا لیکن یہ کہ جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری یوں سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا فکے فیضا جی نام ان کل امت ان شہید ان تو کیا ہوگا اس دن کیا صورت حال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے کون ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی بس یہ نہ بکا اللہ اللہ شہیدہ اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس عدالت خدا بندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے نبی اے اللہ تیرا پیغام بھی پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانس تو اس کے کیا مانی ہوئے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی اللہ کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر لیجیے اللہ اللہ شہیدہ اللہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی 
یہاں کڑوا معاملہ ہے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا ان کا کام تھا دین کا جانا انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے وقال رسول یا رب نہ قومی تخذ ہار القرآن محجورا اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤ آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حض حاصل ہوتا ہے لطف آتا ہے سورہ دسا انہوں نے پڑھنی شروع کی شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں باقی اور صحابہ بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے فکیف اعزاد یہ نام ان کل امتن بے شہید ان وجہ نا بے کا اعلیٰ ہا اور شہیدہ تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی وجہ نا بے کا اعلیٰ ہا اور شہیدہ یوم ادید الدین کفر اس دن یہ چاہیں گے کافر واسب الرسول جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی لوت اسبا بہم العرب کسی طرح زمین پھٹ جائے شک ہو جائے ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منسیہ کر دیا جائے بلا یک تمون اللہ حدیثہ اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے یا یہ لذیذ امن اللہ تقرب الصلاۃ اول تم سکارا اہل ایمان نواز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو اب یہ وہ سورہ مکرہ میں جو آیا تھا یا سرونا کا جو خبر بن بیس اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباست ہے شناخت ہے جو برائی کا پہلو ہے اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا یا یو لذی نام تقرب الصلاۃ اور تم سکارا حق کا تعلم ہو جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس واقعات بھی بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے اس لیے کہ حرام ابھی حرامی مطلق تو ہوئی نہیں تھی تو اس میں کوئی آئی ہوئی کاز اللہ آبود و مات آبودون اس کی بجائے آبود و مات آبودون میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جو جس کی تم کرتے ہو تو وہ تو کفر ہو گیا تو اس پر خاص طور پر یہ اعتناد بھی ہوئی حتیٰ تعلم مات قرون جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ہے ایک تو مدہوشی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سڑک پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھتے ہی نہیں قرآن کہہ رہا حتیٰ تعلم ہوں ماں تقول تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو تم اب جنہیں قرآن مجید کے معنی نہیں آتے نماز کے معنی نہیں آتے انہیں کیا پتہ کیا کہہ رہے ولا جرمن اللہ آدری سبیل حتا تخت سے لو اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو مباشرت کی ہو یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی وہ احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تخت سے لو جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ آدری سبیل اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں لیکن یہ کہا یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے وہ ان کن تم مرد اور اگر تم ہو بیمار او اللہ سفر ان آدمی مریض ہے نہانے میں اندیشہ ہے بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے او اللہ سفر ان یہ سفر میں ہے او جا احد بن غائط یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضائے حاجت کے بعد آیا ہے او لا بس تم النساء یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے فلم کا یہ دو مان اور تم پانی نہ پاؤ یعنی یہ یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے سفر میں ہونے کے لیے سے پانی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے فتیم ممو سعیدن تو یہ بند تو تیمم کر لیا کرو لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں میں نے بتایا تھا کہ قسم کرنا تیم فتیم ممو سعیدن تو یہ بات پاک مٹی کا اس کا قصد کرو فم سہو میں وجو کم و اے دی کم اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو بل لو ان اللہ کا نہ افو الغفورا یقیناً اللہ تعالی افوب ہے بہت معاف کرنے والا یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو بروی ہے دعا لہلت القدر کی اللہ ان کا افون تو حب الافوا تافو انی اللہ تو افوب ہے تو تو ہے معاف فرمانے والا 
ان اللہ کا نہ افون فورا اللہ با فرمانے والا بخشنے والا ہے اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا تینتالیس آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے عبادات کے ضمن میں تیمم آ گیا اسی طریقے سے وراثت کا قانون آ گیا اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے ڈسپلن ہو ضبط نفس ہو ایک ستھرا معاشرہ ہو اچھا ایک خاندانی نظام ہو اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہاں تھوڑا سا کتاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں الگ طرح لذین اوت النصیب من الکتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا والی کتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ جیل ہے اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں یشترون بلال تھا وہ یوریدون ان تبل السمیر وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ یہ جیسے مشرقی نے مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں تو کوئی گانے والی کوئی لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو ہیں اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور حضور کی بات سنے کوئی نہ اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور, اور وہ وہاں کی جو گیمز ہیں اور پاگل ہوئی ہے دنیا اس کے اوپر پاگل اور شیطان کو چاہیے کیا حقائق کی طرف نگاہ ہی نہ ہو زندگی کس لیے ہے جینا کاہے کے لیے ہے موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لاب کے اندر زندگی گزار رہا ہے اللہ اللہ اور خیر سلطان تو جو خریدتے ہیں گمراہی اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں بڑے بڑے ان لوگوں کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ ان, ان پلیئرس کو کیا کیا کچھ ملتا ہے سمیر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے راہ حق سے برحرف کر دیں و اللہ آدم بے آد اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے وہ کفا بلّہ ولی اور وہ کافی ہے تمہارے ولی اور کچھ پلا ہونے کی حیثیت سے یہ ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نہ وہ کفا بلّہ بصیرہ اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی وہ کافی ہے من الدین حاضو یہ ہر رفول القلم مواد رہی ان یہودیوں میں سے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کی اصل مقام سے پھیرتے ہیں وہ یقین و سمینا وہ آفائنا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا بظاہر یہ کہ سمینا وہ کانا کہہ رہے ہیں حقیقت میں سمینا وہ آفائنا وسما غیر مسمائن اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے کچھ طاقت ذرا سنیے نہ سنا جائے نہ سنے یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں کو آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص وسما غیر مسمائن وہ رائن لئیم بل السنت ہم اور رائنا کو رائینا کہہ دیا ہے ہمارے چڑھواہے بے السنت ہم اپنی لئین اپنی زبانوں کو موڑ کر وہ تانن فی دین اور دین میں تان کرنے کے لیے عیب لگانے کے لیے وہ لو انہم قسطالو اگر وہ یہ کہتے سمینا و تانا ہم نے سنا اور مانا وسبا و انظرنا اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجئے اور ذرا ہمیں محلت دیجئے لکان خیر لہم و اقوامہ یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا بہت درست اور سیدھی بات ہوتی ولا کہ لا لہم اللہ بے کفر لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو لانت کر دی فلا یو بنونا اللہ خریدہ تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاز کوئی یا یو اللہ دین اوت الکتاب آ منو بیمان ضلع مصد قلبہ ماکم اب یہاں پر اس لانت و ملامت کے ساتھ ہی وہ دعوت بھی ہے یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بکرا اور عالی عمران میں والے دالے دا مقامات تھے اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ تو کتاب آمنو بما نزلنا ایمان لا اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے مصد کل ما ماکم اس تو کے تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے من قبل اور نت میں سب وجوہ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہے کوئی ایک ہاتھ پھیلے تو کوئی نشان باقی نہ اسپاٹ ہو جائے فجرد علاج بارے آپ پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں چہرہ پیچھے اور گدی سامنے جیسے کہ صاحب سبت کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں خنزیر کی شکل بنا دی تو فرمایا اور ڈل آنا ہوں کما جاننا صاحب سبت یا ہم ان پر وہ لانت کر دیں جو صاحب سبت پر ہم نے کی تھی 
یہ تفصیل آئے گی سورہ آراف میں لیکن واقعہ اجمالن جو ہے سورہ بکرا میں آ چکا ہے وکان امر اللہ مفعولا تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے ان اللہ اللہ یکر و یوشر کا بھی پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی یقینا اللہ اسے ہر گز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یکر و ماد ہو نظال شاہ ہاں اس سے کم تر جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالی باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں وہ میں یوشرک بلّہ ہے فقط اس طرح اس میں عظیم ہاں اور جو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اس میں تو بہت بڑا طوفان بازا ہے اللہ تو ایک اللہ ہے اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں جھوٹ ہے افطرا ہے بہتان ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں الم طرح نزیر یوزکون انفوسا ہوں کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں پاک سمجھتے ہیں یہ وہی جو فلتبا میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ سورہ معاہدہ میں آ جائے گا نہنو ابنا اللہ واہی با ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہی تے رہے لاد لے اور دوسرے جو ہے گوئمز اور جینٹائلس یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں گندے لوگ ہیں ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو گسوٹو ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو ان کو بائی ہوک بائی کروک جو بھی ان سے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو ان کے بارے میں تو لیسا علینا فلمی نہ سبیل ان کے بارے میں ہم پر کوئی درست ہے ہی نہیں ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں جیسے ہرن ہے پھر رہا ہے آپ نے شکار کیا کھا لیا کون پوچھے گا آپ سے اسی طرح یہ انسان نما حیوان ہے جو چاہو کرو ان کے ساتھ بل اللہ یزت کی بھائی شاہ یہ تو اللہ تعالی ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ولا یوز لمونہ فتیلہ یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے اونچے نہیں ہو جاؤ گے اعلی عرفہ نہیں ہو جاؤ گے ہاں کس جرم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی فتیل کے برابر بھی دھاگا فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بکیا کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے وہ گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجئے وہ فتیل ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہیں سے نہیں جا سکتی تھی ان دور کیا بھائی افترون اللہ کا ذب دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں وہ کفا بھی اس میں مبینہ اور یہی گناہ کافی ہے یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے الم طرح نظیر اوتو نصیب من الکتاب کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا یو منون بجب تو تاہوت و یقون الزین کفر ہا اڑائے آہدا بن الزین آ منو سبیلا وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر تاہوت پر اور کہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرقین ہا اڑائے آہدا بن الزین آ منو ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے آہدہ سبیلہ یہ لوگ زیادہ راستے پر برحق ہیں یہ ہوتا ہے زندہ زندہ میں اب ظاہر بات ہوئی معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے توحید ہے ایمان بالآخرہ ہے موسا کے ماننے والے ہیں تورات کے ماننے والے لیکن جب زدم زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرق بھی بہتر ہے مسلمانوں سے تو ان کا دین بہتر ہے یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ان کی ہے ہی نہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہوں کہ ہاں جی ان آخر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا لیکن یہ کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ تو سرے سے خالی یو منو نہ بجیب تو تاہوت و یقون الزین کفر ہا الائے آدھا بن الزین ہا منو سبیرا الائے کا لذین اللہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرما دی ہے ممیل ان اللہ فلن تجد لہو نصیرہ اور جس کو اللہ نے لانت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ام لہم نصیب من الملک کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں پادشاہت میں یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں جنٹائلز ہیں اس کس اختیار سے کیا ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق ام لہم نصیب من الملک بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے کیا انہوں نے کوئی اختیار اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس 
فائزر اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شہ دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا ام یا سدون اللہ سلام آتا ہوں اللہ بن فضلی کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے قرآن عطا کر دیا امیین نے آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے اب اس پر حسد ہے اس کی آگ میں جل رہے ہیں ام یا سدون اللہ سلام آتا ہوں اللہ بن فضلی فقد آتا ہے نا اعلیٰ ابراہیم الکتاب اول حکمت آتا ہے نا ہوں ملک نصیبہ تو ہم نے آل ابراہیم ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی حکمت بھی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی کتاب ملی تورات ملی جنجیل ملی تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے وہ آ چلنا اعلیٰ ابراہیم الکتاب اول حکمت ہاں بڑی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی حکمت علیحدہ ملی تورات علیحدہ تھی انجیل علیحدہ تھی اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے بہ تمام و کمال اور ایک ہی جگہ پر جمع وہ آ چہنا ہوں ملکن عظیمہ تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا لستخل فن ہوں فل اور دے کم استخل فن لذیر ابن قبل ہند ہم لازم علی نہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی ومن ہم من آ من ابی ومن ہم من سب آن تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے جن کے دلوں میں کچھ رمک ہے اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں کھڑے رہ گئے ہیں کٹ گئے ہیں وہ کفا بے جہن مسائرہ اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو تھوکنے کے لیے بڑھتی ہوئی آگ کافی ہے ان میں لذینہ کفروں بھی آیا تو نہ سو فلسلی ہم نارم یقین وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم مسلی ہم نعرہ انہیں آگ میں جھونک دیں گے کل لما نزد جلود ہوں بدل نہ ہوں جلود کہہ رہا جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے نئی جلدیں دے دیں گے لے یزوق العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حص ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا اصل جو ہے احساس جلن کا چٹکی ہے کوئی اور تکلیف ہے کانٹا چبا ہے اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کے سارا احساس جو ہے سینسٹیو جو ہے وہ مسکن ہے تو سکن چونکہ ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو رہی ہے سکن جل گئی اب انہیں نئی سکن دی جائے گی بدل نہ ہوں جلودن رہ رہا اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے وہ جلن کا احساس برقرار رہے اس میں کمی نہ ہو لے یزوق العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے ان اللہ کانا عزیز الحکیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا وہ نذین آمن و آمن صالحات وہی سائمل چنجس کنٹراس جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے قبل کیے سرد خلوم جنات تجری میں تاک لنہار ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدی نفیا ابدا اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش لہم فیا ادواج متحرت ان کے لیے اس میں ہوں گی بہت پاک باس بیویاں وہ رد خلوم اور ہم انہیں داخل کریں گے ذل ذلیلا ایسی ٹھنڈی چھاؤں گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے ذل اور ذلیل بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف رجوع سکن اور خطاب تھا اب پھر مسلمانوں سے ان اللہ یا مرکمن تو عبد الرحمان آت اللہ نہا اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے ان اللہ یا مرکمن تو عبد الرحمان آت اللہ نہا پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو پیدا حکم تم بین اللہ سے انتہا کرو بلا دوں اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں انتظام کرتے ہیں اس میں منصب ہوتے ہیں منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے یہ کہ برادری کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے کسی کی دولت کی وجہ سے کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے پھر یہ امانت ہے 
اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے عام معنی میں بھی امانت جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ اب تو امانات اللہ نے جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے نمبر دو جوڈیشری بھائی حکم تم بین اللہ سے تحکو کو بلا دیں پہلی چیز ہے سیاسی نظام کس کو امیر بناؤ امیر المومنین بناؤ کس کے لیے تم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ کیا کرو وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو نمبر دو جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو ادا حکم تم بین الناس انتا کرو بل جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو ان اللہ نعم یا ذکم بھی یقیناً اللہ تعالی یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے ان اللہ کا نہ سمیم بصیرہ یقیناً اللہ تعالی سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے اب تیسری ہے لیجسلیچر آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں اصل میں تو تین ہی ہیں لیجسلیچر جوڈیشری اور انتظامیہ ایگزیکٹو ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں عدلیہ اور اب تیسری بات لیجسلیچر لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے یا یادین امن وکی اللہ واقی الرسول اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے نو لیجسلیشن کن بدھان ریپگنٹ ہو دی قرآن اینڈ سننا لیکن یہ تو جو میں آج تک کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں اس کی ایگزیکیوشن کی امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں لکھا ہوا ہے اوپر اتی اللہ واقع رسول اللہ کے احکام اور رسول کے احکام یہ دو مستقل سورسز آف لا ہیں مستقل سورسز آف لا ان کی یہ سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے وہ ان امر بن کم اور اپنے میں سے ان امر کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی انہیں لمر کی دو کے لیے اتیو تیسرے کے لیے نہیں ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتیو ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا یا یو لگین امن و اتی اللہ و رسول و انہیں لمر بن کو تینوں برابر ہو جاتے یا اتیو تیسری مرتبہ بھی آتا یا یو لگین امن و اتی اللہ و اتی رسول و اتی انہیں لمر بن کو نہیں دو کے ساتھ ہے تیسرے کے ساتھ نہیں ان امر جو ہو ایک شرط واضح ہو گئے تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیر مسلم کی حکومت کو ذہن ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے ریکنسائل کرنا ان الامر بالکل مسلمان تو ہونا کم سے کم البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی اطاعت مطلب ایبسولیوٹ انکنڈیشنل وداؤٹ اینی لمٹ رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ انکنڈیشنل وداؤٹ اینی لمٹ لیکن ان الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تاپ ہے جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استعمال بات کر رہا ہوں وہ ایسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ہے فرق اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو وہ کانگریس ہو وہ پارلیمنٹ ہو بجلی سے ملی ہو قانون شادی کرے ہاں ریپرزنٹ ہو قرآن اینڈ سننا نہیں ہو سکتی بات بات ختم ہوگی فائن تلازا تم فی شائن پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے انہوں نے امر کہتا میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو کہاں جائے اب فرد ہوئی اللہ و رسول لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پور ہو چکا ہے یہ جوڈیشری کا کام ہے لیکن جبکہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں ابھی یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشن تھے ہی نہیں کہ یہ لیجسلیچر ہے یہ جوڈیشری ہے یہ ایگزیکٹو ہے 
حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی انکنڈیشنل ایپسولیوٹ تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی فیصلہ کون کرے گا جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے علماء جائیں عوامی جائیں جو چاہیں جائیں سب ہو جو جا کر دلائل دیں لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی تک یہ ریپگنٹ ہے یا نہیں فن چلا گا تم فی شعین فردو ہو اللہ و رسول ان کن تم تو بلو نہ بلّہ و یوم آخر یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقع اتن اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو ظاہر کا خیر واسن تعویلا یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے الم طرح نجی نہ پھر منافقین کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ سب سے بڑا حصہ اس صورت کے سورہ مبارکہ میں منافقین کا ہے الم طرح لذین یا نمونا انہم آمن و بما انزل علیہ کا وما انزل من قبلک کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نادر کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نادر کیا گیا لیکن کرتے کیا ہیں یوریدونا یتحا کم ہی لگتا ہو تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں تاہوتوں سے یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اگلی آیت پہلی جو تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند ہو گیا وہ تاہوت سے خارج ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ تاہوت ہے وہ تغا وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ تاہوت ہے یہ عید الا یہ تہا کم ہو لگتا ہوں تو اقد عمر و یت فروبی وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں تاہوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کرے یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلا پلا گر رہا ہے حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی انصاف کی بات ہوگی تو چلو یہودیوں کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا وہ یہودی کا دادا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں چلو تم تمہارے پاس کا ابن اشرف کے پاس چلو اس کے معاملہ طے کرواؤ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو آپ بھی عمر سے اور بات کرتے ہیں حضرت عمر سے آ کے بات کی امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کرے میں مسلمان ہوں وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار دی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے اس پر ماویلا بچایا آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا راضی نامہ ہو جاتا اس لیے گئے تھے وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے وہ یوریدی شیطان و یدل رحم بلالم بحیدہ شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے وہ ادا کی لوں تعالی اللہ مان دے اللہ و الا رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نادر فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو مقدمہ طے کراؤ رائے تر منافقین یا سدون آن کا سدودا تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کرنی کتراتے ہیں سدا یا سدو یہ میں عرض کر چکا ہوں رکنے کے معنی میں بھی اور روکنے کے معنی میں بھی فتح فائدہ اسامت ہوں مصیبت ہوں بما قدمت ہے دین تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے اور جب چیز سے چلدایا آئے عمر نے یہ کر دیا وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف لیکن یہاں یہ ہے کہ فتح فائدہ اسامت ہوں مصیبت ہوں بما قدمت ہے دین ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی سمج آؤ کا پھر وہ آپ کے پاس آئے یا علی فون اب اللہ ہے اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے ان عرب نہ اللہ احسان و توفیقہ ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے موافقت چاہتے تھے راضی نامہ چاہتے تھے اس لیے عمر کے پاس گئے تھے الائے کل لذین یالم اللہ معافی قلوب ہم اے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے فارض علم تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجیے وارض ہوں اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے ڈانٹ لیے ڈپٹ لیے وہ کل لہوں کی الفظین قولن بری گا اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے 
ان کی برات آ گئی ہے توسیق آ گئی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا وہ بار صلی اللہ میں رسول اللہ علیہ کا بزن اللہ اب ایک بات نوٹ کر لیجئے منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں وہ تین عنوانات کے تحت ہے منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی روزہ بھاری نہیں تھا تین چیزیں بھاری تھیں ایک رسول کی اطاعت اور یہ بڑی نفسیات کی بات ہے رسول انسان ہے ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے ان کے سامنے انسان موجود تھا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو پاؤں ہیں اس کی دو آنکھیں ہیں انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے بڑا مشکل کام اپنی رائے کو پیچھے ڈالے تو امیر کی رائے پر چلے ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد الرسول اللہ پر لایا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں تب تو بات ہو جائے لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی بڑی کٹھن تھی یہ یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں صورت نادل ہو جاتی کیوں نہیں آیت نادل ہو جاتی اور سورہ محمد اسی انداز میں نادل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نادل کر دیتے ہیں قتال کی وہ یہ کہتے تھے یہ محبت نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا دوسری چیز جو کٹھن تھی وہ تو کٹھن ہے قتال اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا خطرہ ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز اور تیسری چیز ہجرت اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں اب سب سے پہلے اطاعت رسول اس کی کیا اہمیت ہے رسول اللہ تو ہم نے نہیں بولا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے ولاؤن اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا انفسا جاؤ کا اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس فستخر اللہ اور اللہ سے بھی استغفار کرتے وستخر اللہ رسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے وجد اللہ تواب الرحیم تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے فلا و رب کلا یومنون تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہر گز مومن نہیں ہو سکتے حتا یو حق کے منہ کا فی ما شجرا بئی نہ ہوں جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے کوئی چوائس نہیں ہے جو بھی جھگڑا ہے جو اختلاف ہے جو بھی مسئلہ ہے اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے یہ انداز دیکھیے اس کا جلال دیکھیے فلا و رب کلا یو میں نون حتا یو حق کے منہ کا فی ما شجرا بے نہ ہوں سم اللہ یہ جی دو فی انفسین ہر جم نما قزے کا اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر قبول بھی کر لیا لیکن قدورت کے ساتھ کیا دل میں تنگی کے ساتھ کیا تب بھی مومن نہیں ہے وہ یوسلم تسلیمہ اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حکیم